Seid ihr herzlich willkommen. Was passiert Monat März? Das schauen wir an bei dieser Legung. Das ist eine allgemeine Orakel, aber es besteht die Möglichkeit, diese Monatslegung buchen. Mein Honorar beträgt 10 Euro aus der Schweiz, 12,50 Euro wegen die Bankgebühren. Und schauen wir an, was die Karten zeigen. Wenn du eine Dame bist, dann erscheinst hier im Bild. Vor dir ist dein Herzensmann, aber er kommt zweimal. Einmal beruflich, einmal privat. Du als Dame erscheinst auch zweimal, hier einmal mit dieser eleganten Bewegung und Annäherung und in die Liebe Partnerschaft und hier nochmal. Und hier zeigt sich die Spiritualität, Kreativität, also einen anderen Lebensbereich, wobei diese Dame kann auch eine Freundin sein, eine gute Bekannte auch. Erstmal schauen wir an deinen Gedanken. Hier erscheint dieser Turm. Du möchtest etwas vergrößern oder du lernst gerade mit deinen eigenen Größen bewusst sein. Dieser Turm kann eine große Firma sein, eine Großstadt sein, kann ein Amt sein oder eine rechtliche Lage und hier bewegt sich etwas, kommen Veränderungen, hast die Möglichkeit etwas vergrößern oder kommt eine Nachricht von einem Amt. Aber hier sehen wir die Liebe, wahrscheinlich wird es schon eine Liebesangelegenheit sein und ihm ist bewusst, deine Größe, deine Talente, deine Fähigkeiten, aber du selbst fühlst du dich manchmal in, in diesem Turm wie ein Labyrinth und suchst du eine Lösung, suchst du einen Ausweg, weil du hast das Gefühl, in die Liebe, aber auch finanziell sind noch Einschränkungen da. In seinen Gedanken erscheinen die Fischen und das zeigt die Finanzen, aber auch die inneren Werte, weil in die Liebe bedeutet diese Karte entweder finanzielle Unterstützung oder du bist für ihn sehr wertvoll. Er erscheint privat auch und er braucht zu Zeit die Rückzug und die Ruhe. Und das möchte er auch genießen. Er ist sogar in dieser Reihe im Kartenblatt und schaut weg von den Karten, weil es gibt Tage, wo er überfordert ist, will nicht sehen, nichts hören, sondern er möchte den Tagen genießen. Einfach zu Hause braucht die Ruhe. Und wenn ich diese Dame anschaue, das kann deine Haltung sein, dass bis Monatsende ändert sich etwas. Oder kann ein Bekannter auch sein. Schöne Gedanken, eine Überraschung, mehr Anerkennung und Öffentlichkeit und das Haus, dein Zuhause, weil du möchtest da etwas verschönern. Aber kann auch sein, dass diese Dame Rituale macht, weil hier neben ihr sehen wir die Rituale, dass ihr kontaktiert, verschönert, energetisch etwas in dein Umgebung und auch in dein Zuhause. Wenn du eine Dame bist, haben wir gesehen, dieser Turm erscheint in deinen Gedanken, aber du bist mit diesen Karten in direkten Verbindung und das wirkt auch die Liebe, die Verbindung oder Verträge und eine gute und wirksame Ritual und das hat eine reinigende Wirkung. Entweder machst du dieses Ritual oder jemand hilft dir dabei. Du bist mit diesen Karten auch in Verbindung, etwas kommt in Bewegung. Hier sehen wir die Veränderungen und das Kind 
kann Kinder sein, sogar die beiden Karten zusammen auch Schwangerschaft sein oder Veränderungen und das Kind bedeutet dann Neuanfang. Er steht mit diesen Karten in Verbindung, also die Finanzen, die Werte sind ihm sehr wichtig. Er ist selbstsicher, dass hier ein Neuanfang kommt oder er ist sicher, dass du unschuldig bist oder hast eine jugendliche Ausstrahlung. Er steht mit diesen Karten auch in Verbindung. Diese Ruhe, dieser Rückzug bringt ihm Glück, aber er kümmert auch um Geschäft, möchte etwas verändern. Und hier sehen wir die Mäuse und dort, wo die Mäuse sind, fressen etwas auf und dann ist es nicht mehr da. Also etwas schließt er ab oder die Mäuse können auch dieser Bug sein Verschlossenheit auch entfernen. Er ist mit diesen Karten auch in Verbindung. Die Liebe ist ihm wichtig, auch Beruf, Berufung, Verträgen, Geschäften. Und dieser Bär bedeutet seine Stärke. Und mit dieser Kraft kann er sich behaupten. Wenn wir anschauen ihn als Privatperson, hier ist Geduld, weil dieser Baum braucht auch Zeit, bis Früchte trägt. Kann auch sein, dass er im Rückzug ist, wartet, bis du dich meldest und möchte, dass du geduldig bist, bis er Entscheidungen trifft oder er ist geduldig. Aber dieser Brief ist unterwegs und diese Karte bedeutet dann privat mehr Stabilität, verankert zu sein und verwurzelt zu sein. Aber Anker bedeutet auch Beruf, Berufung und hier sind die Verträge. Baum kann auch Gesundheitsthemen beschreiben, hat aber Glück, hier ist die Heilkraft, die Heilenergie. Und jetzt schauen wir an die einzelnen Wochen. Erste Woche, Monat März, sehen wir hier. Das Haus symbolisiert ein Zuhause oder Elternhaus oder Familie oder sein Zuhause. Und hier dieser Wohnzimmer bedeutet die Einrichtung oder ein Besuch, dass jemand ist auf dem Weg zu dir. Diese Karte kann aber Auto oder Veränderungen auch bedeuten. Es sind zwar noch Hindernisse da, aber das geht zum Ende. In die Liebe und finanziell hast du Glück. Auch wenn er manchmal jetzt Ruhe braucht, genießt sein Zuhause oder er kommt zu dir, er ist auf dem Weg zu dir, besucht dich und möchte sich erholen oder bedeutet ein gemeinsamen Zuhause. Zweite Woche, Monat März, sehen wir hier. Du und er, ihr nähert euch. Die Lilien zeigen reinen Gedanken, reinen Gefühlen. Genauso wie die Sonne beleuchtet die Wahrheit. Und hier kommen wichtige Gespräche, auch über Gesundheitsthemen. Die Öffentlichkeit zeigt, du stehst in Öffentlichkeit. Sogar die Sonne beleuchtet dich, dass andere Menschen nehmen dich auch wahr. Und dieser Kreuz bedeutet ein Treffen, wenn Schicksalswegen kreuzen sie sich oder wichtigen Entscheidungen, weil ihr beide erreicht in euren Lebensweg dieser Kreuzung und ihr werdet neu orientieren. Kommt auch Klarheit, weil die Sonne beleuchtet den Wegen. Dritte Woche, Monat, März sehen wir hier. Die Wegen erscheinen hier ähnlich, wie dieser Kreuz auch beschreibt. Treffen, Schicksalswegen, kreuzen sie sich. Oder Entscheidungen, wie soll das jetzt weitergehen? Du wirst Glück haben. Oder dieser Blumenstrauß beschreibt deine Schönheit. Das wird wahrgenommen. Oder beruflich. 
kommt eine neue Richtung und machst du etwas Kreatives oder jemand ist auf dem Weg zu dir und kommt ein Geschenk, eine Überraschung. Hier sind die Verbindungen. Dieser Buch kann Lernen sein oder Schulungen sein, aber hier sind Hindernisse und die Mäuse entweder trennen diese Idee Schulung oder die Mäuse können die Hindernisse auch entfernen. Was dieser Buch noch bedeuten kann, sein Verschlossenheit. Aber die Mäuse entfernen das, hier liegt die Veränderung und diese Schlüssel bedeutet Selbstsicherheit oder Veränderungen, etwas abschließen, etwas öffnen, diese Entscheidungen treffen. Und ein Brief oder ein Vertrag ist unterwegs und dieser Bär zeigt die Kraft. Ihr beide könnt euch behaupten, diese Kraft kann die inneren Kraft auch sein, die Überzeugungskraft, dass hier dieser Glück auf dem Weg ist oder eine gute Nachricht. Letzte Woche, Monat März, sehen wir hier, die Sterne zeigen die Spiritualität. Dieses Bild zeigt ein Ritual oder Räucherung, etwas Bereinigen. Diese Frau kann dich bedeuten, dass dich Ende März diese Thematik interessiert, aber kann eine andere Frau auch sein, ist auf dem Weg zu dir und entfernt Hindernisse und kommt hier die Sonne in Vorschein, beleuchtet dich, ist auch eine schöne Energie. Die Mäuse entfernen Verschlossenheit oder Geheimnisse, hier ist die Hoffnung, aber auch eine Reise. Allerdings, diese Reise bedeutet nicht nur Ausland, Auslandskontakten, sondern auch die inneren Reise Richtung Spiritualität oder eine seelische Verbindung. Hier sind die Kinder oder Neuigkeiten und die Geschäfte. Und das kann man gut aufbauen und bringt auch Stabilität in diesem Geschäft verankert zu sein. Oder diese Karte bedeutet oft auch Beruf, Berufung. So ähnlich wie hier die Geschäfte aber auch. Und das war dieser Monatsorakel. Wenn dir dieser Video gefallen hat, ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst oder dieser Video likest. Ich freue mich auch auf die Kommentare. Schreib deine Meinung, wie findest du dieser Monatsorakel oder die Karten. Und ich wünsche euch schönen Märzmonat, alles Gute und alles Liebe.